Hii ni clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo. Na kuletea mada inayosema mpenzi aliyepoteza hisia za kusex na wewe. Mpenzi aliyepoteza hisia za kusex na wewe. Sasa hii tendo la ndoa ni kiungo muhimu sana katika mahusiano ya kimapenzi uwe ndani ya ndoa uwe nje nje ya ndoa unapomuona mpenzi wako hana hisia za kutamani kufanya mapenzi na wewe maana yake mapenzi yakaisha kwa sababu ni kufanya mapenzi sawa kufanya yani kutengeneza mapenzi sasa kama yeye hataki kutengeneza mapenzi mnakuelekea kutakuwaje tafiti zinaonyesha wazi kwamba tendo la ndoa inapofanyika mara kwa mara watu hawa ndo mahusiano yao yanadumu sana na vivile uaminifu unaongezeka sasa kama ye hataki kufanya mapenzi inakuwaje sawa ni jambo la msingi ufahamu kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa kama kuna kitu hakiko sawa lazima ufahamu jinsi gani ukikamua kwa hiyo mpenzi asiye na hisia za kufanya mapenzi na wewe lazima utam utafute njia ya kuweza kumgundua na leo na kupa siri za mambo ya kuangalia ili uweze kugundua kwa urahisi sio kwamba hapendelei kufanya zendo la ndoa ni kwamba hapendi kufanya na wewe sasa hili jambo linasikitisha sana kwa sababu gani wewe unajiona ni mtu ambaye unastahili kutamanika kwa nini huyu mtu hakutamani sasa hii ni mbaya sana ukiachia iendelee kwa muda mrefu ni mbaya sana sababu itakuletea majuto sasa kwa wale ambao hawajaingia ndani ya ndoa wenye kipindi cha uchumba lakini tendo la ndoa limeanza kulegalega hapo tena ndio pakukazia macho sawa huko kwenye uchumba unamwona mwenzio hakuhitaji kama zamani sawa nyie mnaanza kutiana tiana sawa kabla ya ndoa sawa hapo lazima ushtuke sikiliza kaka mmoja alivyozungumza sema hivi I have to admit this is a huge fear. We have only been together for a year and and I like to think I could marry her. But if our sex life is like this, I can't imagine what will it be like when we live together and have kids. Ana mchumba katika tafiti ya mada hii nimeangalia angalia watu wanasemane wanasemaje sawa moja kati ya vitu ambavyo vitana hivi ni hiki sasa mimi ni kwenye mahusiano na dada huu ni mwaka sawa nasema ni mwaka lakini hofu yangu kubwa ni kwamba kama tunaendelea na hali hii katika tendo la ndoa sawa naogopa tukapokuwa tumeanza kuishi pamoja na kupata watoto itakuwaje ndani ndani mshindo kufikiria kumwacha kwa sababu hiyo hiyo mtu mwanamke apendeli kutiwatiwa tapendi sasa kuna sababu kwa nini mtu apendi kutiwatiwa na mpenzi wake mara kwa mara hiyo nitakwambia nimekutana na swali moja leo kwenye whatsapp dada mmoja anaambia daktar hebu naomba niambie hivi <laughs> nasikia kuna wanaume wanaosema kwamba kuna wanawake wenye uke baridi je yeah, na mbao baridi zipo <laughs> Sasa kuna dada sawa amekaa kabisa ana swali. Sasa nasikia kuna wanawake wanauke baridi. Je, na ume baridi vile vile zipo? Unaweza kuona yale mtu anachanganikiwa kabisa tunataka kuona inakuwaje wanaume wananiachaacha. Naomba nisikilize sawa. Jambo la kwanza ambalo utalitambua kwamba mwenzako haenjoy hana hisia, amepoteza hisia za kufanya mapenzi na wewe ni kwamba hataki pao mbele. Ilo jambo halipi pao mbele ilifanyika au lisifanyike kwake sawa. <laughs> Umwambie twende guest au tusiende guest kwake sawa. Hana msisi mko nalo, halipi kipo mbele. Sasa dada mmoja akasemaje? Akasema kwangu mimi tendo la ndoa I'm neutral. Nasema leave it or take it. Nasema naweza nikakupa au nisikupe. Lakini dada mwingine akasemaje? <laughs> Ndio tafiti ya mada hii akasemaje? <laughs> akasema kwamba uh, sikumnukua hapa lakini na maneno yake nayakumbuka. Ah yeah, but eh and some people that moja kasemaje I wasn't too interested in sex with my ex boyfriend because I never had a climax. So, as was kuna la tendo la ndoa na mpenzi wangu jisha tuliye chana naye. Lakini nimeamua baada ya kuachana naye kukutana na mtu anayejua kutia vizuri nafurahia tendo la ndoa. 
kau nak kau nak ham. Ha. Kau nak masuk kita. Kau ada masuk. Kau yang perlu perlu masuk. Nasib orang masih ada kita. Ok, kau nak hari pergi 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 Sasa kuna mwingine atakwambia oh mpaka ndani ya ndoa sawa hayo ni hayo ni mambo mengine lakini nazungumzia watu ambao ndani ya ndoa mambo msikilize sawa ndani ya ndoa au tayari mshatoa mahali au nini oh boy anayekuambia kwamba kabla kabla ya ndoa watu wetu tukafanya mapenzi sawa hiyo ni kesi nyingine hiyo singili haiko kwenye imani leo sawa cha msingi ni kwamba mnapokuwa mmeanza kufanya mapenzi alafu mwenzio ameanza kuepa kuepa visingizio vinapokuwa vingi Tawa, mvisingizio vinapokuwa vingi na lenyewe vile vile uone ni huyu mtu hana hisia. Hisia na wewe amezipoteza. Sasa sababu yake ni nini? Mhm. Channel hii itakuambia mambo yako mengi kwenye channel na video zaidi ya 1000 sasa hivi kwenye hii channel. <laughs> video zaidi ya 1000 nimeangalia leo. Sawa. <laughs> kwa hiyo angalia nakuta hiyo nimeizungumzia. Kwa utaona kwamba vile vile huyu mtu kwake anatoa visingizio vingi sana ili mali tu tendo la ndoa halifanyiki. Sawa. <laughs> Sikiliza. Lingine ambalo utaliona kwa mtu ambaye ameteza hisia za kufanya mapenzi na wewe kuna kitu kinaitwa passive pa, pa, uh, uh, pa, uh, passivity passivity yani maana yake nini ni kwamba mtu hatoi ushirikiano mkubwa akikulamba pua akakulamba na mdomo akalamba na, matu, na matiti bas amekunyonya tuume peke yake bas afanye vitu vingine zaidi ya hivyo unaona unaona anaona kwamba ah nisipomnyonya atakasirika atajua tu kwamba sina interest Ta, ni anajua nisipomnyonya machiti anajua kama anda mimi nimepoteza ndio. Kwa hiyo atajishawasha au ataigiza igiza tu. Kwa hiyo ni passivity. Yaani yani yupo yupo tu. Sawa? Yupo yupo tu. Nafanya mapenzi lakini yupo yupo. Hatoi ushirikiano mkubwa. Hana msimko mkubwa. Haoneshi uchangamfu mkubwa wakati tu ndoa. Sawa? Maana kwa huyu mtu ameweza kusia na wewe. Sawa? Sawa. Lingine ambalo utaliona ni kwamba unafanya naye lakini hana hamna mguno hakuna kelele hakula nini sasa hii unafanya mapenzi na maiti ah unafanya na maiti hakuna mguno hakuna kelele hakuna mhemea mhemea baby are apa apa baby apa apa hivi 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 baby Hamuna, unafanya mapenzi na maiti. <laughs> Hakuna response. <laughs> Tambua, huyu mtu anapoteza hisia na wewe, yupo tu, amesha switch off. Sawa, <laughs> ame switch for hayupo hapo. Anawaza maembe si wapi anamwaza fulani, yupo. Eh, Wengine unakuta unafanya yale mapenzi wewe, lakini anaita jina la mtu mwingine. Wewe unaitwa John, unasikia ameita George. <laughs> Unajua kupa alikuwa anafanya mapenzi na George jana. Bado anamkumbuka leo. Mwisho kutana kesi kama hizo. Wewe unaitwa Hamisi, mwenzio anashangaa, ana anaanza kuita, "Eh, eh, eh, Shabani, Shabani, wakati wewe ni Hamisi, lazima ushtuke." Wewe ushtuka kuna kuna kama kile kilikuwa haipo, hivyo kwa Shabani. Wakati anafanya mapenzi na Hamisi. Oh, wewe unaitwa Dorothea, unashangaa, anakuita wewe eh, Jennifer. Jennifer, Jennifer, wakati wewe ni Dorothea. Wewe unaitwa Vero, yeye yeah, anamita Asha, unashangaa. Kwa hiyo mapenzi alipokuwa mtamu umezidi badala kwa sababu anavutia hisia kutoka kwa mwanamume mwingine au kwa mwanamke mwingine. Kwa hiyo sio ajabu anatamka jina la mtu mwingine limetoka akupanga. Kwa hiyo anavutia hisia ili afike kile. Sasa afike kile leni. Akaribia kile leni akuta amemuita Shaban wakati wewe ni Hamisi. Sababu akili na mruki kama mtu anapokadia afike kile leni. Kuna kisuli suli kinatokea. <laughs> Haleluya. Kwa hiyo haya mambo lazima uyaangalie ili uweze kupima temperature ya uhusiano wenu. Lazima lazima ujue kwamba haya mambo yanapaswa yafanyike katika hali ambayo ni tamu kabisa. No, hilo jambo la msingi. Kwa wale ambao wako ndani ya ndoa. Mwanaume au mwanamke atangulia kulala. Hata kuamsha kwamba anataka hamu ya kitu anataka ukimwamsha anakuwa mkali. Sawa. <laughs> wewe unaona mume wako anatangulia kulala. Unafika wewe na nyege zako unataka muamshe mtiane, haye hataki na wala hata kuamsha. <laughs> Tambua kwamba ah. Kwa hiyo mtampoteza hisia za kufanya mapenzi na mimi. Mwingine sasa 
And what I see, anawe, eh, eh, as anakupa tu wewe tu. Ah, mimi hata sipo fika kileni sio mbaya. Mimi hata usipo ninyonya sio mbaya. Mimi hata usitakusengaba sio mbaya. Mimi nakupa tu wewe. Nakupenda, nakupa tu wewe. Ukimwona mtu, yani mwenye haya, yani hataki na yeye afurahie tendo la ndoa, anasema nakufurahisha wewe. Huyo amepoteza hisia na wewe. <laughs> amepoteza hisia na wewe kwa hiyo muangalie upya. Sawa. <laughs> Mwingine ambaye amepoteza hisia na wewe za za kufanya mapenzi na wewe, anaharakisha tendo la ndoa. Fanya haraka bana. Fanya haraka bana. Ah, bora unachelewa kupizi. Unaona? Ha, ono hata kuharakisha tu liiche tu. Yaani ndio ili mradi. Unaona? Ukiona anaharakisha tu mshavua tu bitari kesha ingiza kakojoa. Ah, tayari bana, pendo kaoge. Ana hisia na amefanya tu ili mradi. Mhm. Lingine ambalo linatisha zaidi. Mhm. Mhm. Anazungumzia juu watu wengine wanavyo wanavyotiana. Anaanza kuzungumzia, "Oh, mbaya mke wa fulani bana niambia ah mume wake bana mtia kweli magoli saba <laughs> wakati unaishia moja <laughs> anaanza kusimulia ah mume wa fulani asikia roa anajitambia anajitambua kweli mke wake anajua kweli kunyonya korodani hiyo <laughs> ameshakuchoka wewe juu kunyonya korodani inaitwa pompaya style mpya kunyonya korodani mpaka mwanaume <laughs> mwanaume anapiga kelele hiyo ipo kwenye <laughs> video kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanaweza kuchangia kwa hiyo mgundue mapema ili uweze kutafuta tiba kwa sababu ni mara nyingi watu wanakuwa wagumu kuongelea mapungufu lionayo sawa anakuwa mgumu kuambia kwamba mna mapungufu haya na haya kwa hiyo tendo ndoa lakini unashangaa hata kupata hisia na wewe kwa sababu hajakwambia yale mawazo yanayoona ndani yake yake yamenyonya zile hisia na kuzishikilia mpaka atakapokuwa ameweza kuongea na wewe mkaanza kuondoa zile wewe bila mbovu zifaisha mtu asikuchangamkia asichangamkia ndio ndoa na wewe ndipo utajikuta anajisikia raha nimekutana na, na shahidi shuhuda nyingi za wakina mama na kina baba vile vile ambao baada ya mwanamke kupata video clips na majarida ambayo yanaonyesha jinsi ya kumshika mwanamke aliyeuchi ana maeneo 16 katika mwili wake mwanamke mwanaume ana maeneo 10 na, na mawili katika mwili wake ambaye ana maisha mingi ameishi pafamu baada ya kupata majarida na video clips hizo alizoangazia kufanyia mwanaume ambaye alikuwa hataki hataki atamgusa mwanamke ameanza na hataki kila siku dada mmoja anatoa ushuhuda kwamba mwanaume alikuwa ana mpango wa kujitambulisha kwa wazazi baada ya kukutana na vitu vitamu ambavyo hajawahi kukutana navyo <laughs> sawa sasa hivi imekuwa ni shida mwanaume ameenda kujitambulisha kwao <laughs> ile haraka haraka anaona kwamba sija akamwacha ngoja nikusomee moja hapa naona sisi kama nimeiandaa vizuri ngoja nikusomee message moja imeingia leo hii hapa ya dada mmoja ambaye amenani ame, ame amekutana na hizo hizo video clips zikamsaidia okay anasema hivi habari za asubuhi doctor oh my people kwa majina yangu naitwa hii hii nipo songea baada yako ya jana ya usiku nilikusa kwenye mahusiano yangu moja kwa moja niko kwenye mahusiano ya mwaka mmoja sasa hivi lakini mwanaume nilie naye anijali yani sioni kama ananipa kipaumbele nimeongea sana lakini sioni kama anabadilika lakini baada ya kuanza kufanyia kazi zile video clips nimeanza kuona mabadiliko chanya na sasa hivi ameanza kuonyesha kwamba alikuwa ananikosea na unyenyekevu umekuwa mwingi kuliko kawaida daktar naomba endelee kutupa vitu vipya vipya naweza ku hii ni story kutokea songea kwa hiyo ni mambo ambayo yanawezekana kabisa kwa hiyo usilale amka fungua macho mambo yanaenda vibaya unapoona mpenzi wako amepoteza hisia na wewe clinic ya afya mapenzi iko kwa ajili yako kusaidia namba yangu ya simu ni hii ifuatayo in case kama hujajisajili kuna kibox cha kulipa kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia pale sawa pata maelekezo jinsi gani unaweza kwa mwanachama wa channel hii namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0753993994 nitakuwa nikia hapo chini lakini vivyo napenda kuahidi kuna video nyana kuja changamoto za wanandoa baada ya mwanamke kujifungua changamoto za wanandoa baada ya mwanamke kujifungua hiyo ni mada ambayo inakuja ni tamu kweli usikose kwa jisajili haja haraka sana na Mungu akubariki kwa heri